注意看，当乌克兰选手谢雷达连续以高难度动作轰出高分后，几乎所有观众都认为这次中国队的金牌多半是悬了，因为今天除了乌克兰选手之外，其他几名外国选手的状态同样热得发烫，前几跳都以出色的表现惊艳全场。他们认为这次一定能把中国队拉下神坛。不过还没等他们回味完，随后中国选手杨浩就用无解的表现将他们打回现实，用实力告诉他们：你们的终点只是我的起点。这是2023年跳水世界杯超级决赛男子十米台的决赛现场。此次比赛可谓是群英荟萃、萝卜开会，来自世界各地的十米台高手都来到了这里。每一个国家都派出了自己最强的阵容，想在这场国际跳水盛会上秀一秀自己的肌肉。我们中国队此次虽然也派出了大魔王杨浩前来参战，但由于搭档练俊杰无法参加这场比赛，所以中国队夺冠的压力都落到了杨浩的肩上。面对这次来势汹汹的外国队，杨浩会用什么方式来捍卫我们梦之队的荣耀呢？我们马上进入比赛一探究竟。首先登场的是乌克兰选手，他的第一跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。谢雷达开局就火力全开的拿到了 81.60 分，小伙子这几年的进步肉眼可见，身体和技术都日益成熟。第二位登场的是来自加拿大的选手，同样是4 0 7 C， 难度系数 3.2 加拿大选手跳的同样非常艰巨，并且也拿到了 81.60 分。随后是英国选手的第一跳，选择5 2 5 5 B， 难度系数 3.6。看来今晚注定是不平凡的一晚。虽说英国选手的这一跳在入水时有点瑕疵，但整体出色的动作也拿到了 81.00 分。三位外国选手的连番轰炸，把现场瞬间点燃。此时，在所有人的注视下，中国选手杨浩站上了跳台。他的第一跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。漂亮漂亮！杨浩顶住了压力，用这一跳稳定了军心。以 86.40 分抢占了第一的位置，不过三名外国队依然在下面虎视眈眈。进入第二轮，乌克兰选手的第二跳选择1 0 9 C， 难度系数 3.7 小伙子真的不错，乌克兰选手的确是实力在线。这高难度一跳直接拿到了 92.50 的高分，率先把压力丢给了中国队。我们看加拿大选手的第二跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.7。真是越来越有意思了。加拿大选手的1 0 9 C 同样非常惊艳，再次轰出了 94.35 这样的高分。英国选手的第二条选择4 0 7 C， 难度系数 3.2 高压的竞争下，英国选手第一个顶不住了，失误的一跳只拿到了 67.20 分。下面就是中国选手杨浩的第二条，选择6 2 6 B， 难度系数 3.0。简直太硬了！杨浩并没有被对手的强势发挥所影响，这一跳稳稳拿到了 94.50 分，把外国队追分的势头又压了下去。即便杨浩仅仅领先着5分，可外国队就是超越不了，估计他们心里也是非常郁闷。我们看第三轮的比赛，乌克兰选手的第三跳选择2 0 7 C， 难度系数 3.3 最后得到了 84.15 分。加拿大选手的第三跳选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。高压之下，加拿大选手也出现了失误，这一跳只得到了 69.30 分。英国选手的第三跳选择2 0 7 B， 难度系数 3.6 激荡的浪花意味着他只能拿到 66.60 分。中国选手杨浩的第三跳选择3 0 7 C， 难度系数 3.4 无懈可击的再拿 91.80 分。杨浩用这一跳告诉他们中国跳水梦之队的恐怖之处：你们的超常发挥真的只是我们的基本操作。这一轮外国选手接连出现了波动，而杨浩顺势确立了领先优势，以 272.70 的总分稳居第一。来到第四轮，乌克兰选手的第四条选择3 0 7 C， 难度系数 3.4 小伙子还是年轻了点，这一跳直接给坐在对面的裁判洗了个澡，裁判果断奖励 47.60 分，全当是预资了。加拿大选手的第四条选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。最后得到了 73.60 分。英国选手的第四条选择6 2 4 5 D， 难度系数 3.6 最后得到了 81.00 分。中国选手杨浩的第四条选择2 0 7 B， 难度系数 3.6 此时的外国选手估计都怀疑杨浩是不是一个机器人，每一跳都如同机器一般精准，找不到任何漏洞可以反超。凭借 91.80 分的第四条，杨浩将分差扩大到46分之多。来到关键的第五轮，乌克兰选手的第五条，最后得到了 82.80 分。加拿大选手的第五条
，最后得到了 66.30 分，英国选手的第五条；最后得到了 81.60 分，中国选手杨浩的第五条。这一跳，杨浩降低了动作难度，稳扎稳打的拿到了 78.40 分。此时还剩最后一跳，冠军的争夺没有一点悬念，杨浩完全可以悠哉悠哉的在池子里泡澡。只不过此时大家依然非常期待，杨浩的最后一跳还会带来怎样的惊喜，以及哪个国家最后可以有幸在中国队的手下掌握着没宝贵的银牌，我们拭目以待。乌克兰选手的最后一跳，选择5 2 5 5 B， 难度系数 3.6。乌克兰队先发制人拿到了 91.80 分，加拿大选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2 最后得到了 76.80 分，英国选手的最后一跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.7 好的，没有问题。英国选手在最后时刻灵光乍现，拿到了 90.65 分，成功拿到了这枚宝贵的银牌。接下来就是本场比赛最激动人心的时刻，来自中国梦之队杨浩的最后一跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.7 简直太无解了！杨浩用这教科书式的最后一跳完美谢幕，跳完后转身淡定的离场，留下潇洒的背影。最后凭借 94.35 分的最后一跳，杨浩以 537.25 的总分碾压式夺冠，让我们骄傲的为他鼓掌点赞，你是最棒的！好了，本期视频就到这里，我们下期再见。当八个选手以难度系数 3.4 的高难度动作拿到全场最高分后，现场的所有中国观众都捏了一把冷汗，因为本场比赛两位中国选手的状态都不是很好，而八个选手本场比赛就和开过光一样，用全场最高难度的动作把中国梦之队逼上了绝境。本着比赛可以输八个不能赢的原则，我们中国选手陈一文义不容辞地站了出来，气定神闲地走上了赛场，用教科书式的一跳再次断送了八个的冠军梦。这是2023年德国跳水世界杯女子三米板的决赛现场。中国梦之队此次派出的是我们该项目的金牌选手，来自湖北的选手昌雅妮和来自海南的选手陈艺文。两位选手的实力，大家在之前的比赛都是有目共睹的。在三米跳板这个项目上，我们中国队可是有绝对的统治力，不包揽个金银牌都算是重大失误。但是比赛的剧本却被半路杀出的八大选手所改写，一度让本没有悬念的比赛变得惊心动魄起来。这又是什么情况呢？让我们跑步进入比赛现场一探究竟。首先出场的是来自美国的选手。不搞气氛的美国队还是很震惊的，第一跳拿到了 63.00 分。接下来是加拿大选手的第一跳，加拿大选手的这一跳太悬了，差一点就要炸鱼。不过最后还是得到了 54.00 分。下面就是中国选手昌雅妮的第一跳，从起跳的力度就可以看出来，昌雅妮今天的状态不是很好。这一跳中规中矩的拿到了 63.00 分，对于中国队来说，这个分数的确偏低了。随后上场的就是八个选手，八个选手第一跳就展现了强大的侵略性，成功拿到了 69.00 分。我们看中国选手陈一文的回应，漂亮啊！虽说这是陈一文的基本操作，但是成功把八个选手的气焰给压了下去。凭借 72.00 分的第一跳，陈一文先拔头筹，进入第二轮。美国选手的第二跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。美国选手的这一跳和上一轮的加拿大选手一样，在身体打开的时机上出现了问题，最后只得到了 57.00 分，真是难兄难弟啊！我们看难弟，阿呸，我们看加拿大选手的第二跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1 加拿大选手找回了状态，最后得到了 63.55 分。中国选手昌雅妮的第二跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。那是不妙啊！昌雅妮这一跳直接出现了失误，只得到了 55.50 分，这在这两年的比赛中都是比较罕见的。我们看八个选手的第二跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.1 这边八个选手倒是越跳越来劲，这一跳在拿 65.10 分。中国选手陈一文的第二跳，选择2 0 5 B， 难度系数 3.0。好的，没问题。陈一文稳扎稳打，再次拿到了 72.00 分。这一轮，陈一文凭借稳健的表现稳居第一，八大选手则是虎视眈眈的排在第二名。我们昌雅妮因为失误落后到了第六名，让我们一起为昌雅妮加油助威。我们来看第三轮的对决，美国选手的第三条，选择3 0 5 B， 难度系数 3.0 最后得到了 58.50 分。加拿大选手的第三条，选择4 0 5 B， 难度系数3点。
，最后得到了 61.50 分。中国选手昌雅妮的第三条，选择3 0 5 B， 难度系数三点。好样的，昌雅妮这一跳成功找回了一点状态，拿到了 70.50 分。八大选手的第三条，同样是3 0 5 B， 难度系数三点。八大选手今天真是稳了，再次得到了 69.00 分。中国选手陈艺文的第三条也是3 0 5 B， 难度系数三点。昌雅妮刚刚好一点，这边陈艺文又出现了波动，这一跳得到了 64.50 分。三轮战罢，八大选手竟然只落后着陈艺文五分。按以往的话，中国队早就锁定金牌，由此可见今天必将是一场恶战。我们来看美国选手的第四条。最后得到了 63.55 分，加拿大选手的第四题。最后得到了 63.00 分，中国选手昌雅妮的第四题。最后得到了 62.00 分，八大选手的第四题。也拿到了 63.00 分，中国选手陈艺文的第四条。成功拿到了 66.65 分，还好还好。虽然这一轮中国队的发挥并不是很好，但索性还是按住了蠢蠢欲动的八大选手。此时还剩最后一条，落后九分的八大队必将做出疯狂的反扑。中国跳水梦之队该如何应对呢？让我们进入最后的对决，美国选手的最后一条。美国选手突然来了灵感，得到了 67.50 分。加拿大选手的最后一条。果然是好基友一起走，加拿大选手也不甘寂寞的拿到了 69.00 分。中国选手昌雅妮的最后一条，选择5 1 5 2 B， 难度系数三点。好的，很棒，昌雅妮这一跳得到了 67.50 分，成功为中国队锁定一枚奖牌。虽然今天的状态不好，但我们依然要为他送去热烈的掌声。不要灰心，不要气馁。我们看八个选手的最后一条，选择5 1 5 4 B， 难度系数三点四。八大队绝对是拼命了，这一跳他们冒险的选择了全场最高的难度，他们最后也如愿的拿到了 76.50 分的高分。此时巨大的压力朝着中国队袭来，陈艺文要想拿到金牌，最后一跳起码要拿到67分以上。只见陈艺文冷静的站上了赛场，从他坚定的眼神中，我们已然知道了答案，他必将捍卫中国队的荣耀。你强人，你强，轻松扶山岗。陈艺文用教科书式的最后一跳完成了对八大选手的绝杀，最后得到了 69.00 分，以 344.15 的总分力压八大队夺得了金牌，成功捍卫了中国梦之队的荣耀。视频的最后，我仿佛听到了八大队心碎的声音，让我们给两位中国选手鼓掌点赞，你们辛苦。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。